Kom ons kom in stilte voor die Heere. Heere, ons het gesing, ons wil kom, net as ons is, om u te lof te bring. Heere, ons weet dat om u te eer en te loof, is nie net in sang, dis in ons weese, dis in wat ons doen met ons leven, daarom wil ons, in totale afhankelijkheid, ons hele weese, voor die voete kom sit, ons wil vir u gee, ons self, heilige gees, maak ons oore oop, en ons siel, so dat ons kan ontvang, so dat ons bemoediging kan ontvang en hoop, dat ons dit ook met ander kan gaan deel. Wees u die een, Heere, wat aan die woord kom. Geef ons totale bewustheid van u teenwoordigheid ook hier. Dank Jesus. Amen. Ons kan so makkelijk in ons leven oorweldig voel dier alles wat gebeur. En dan wanneer ons so oorweldig voel, dan kan negatieve gedagtes nogal oorneem. En laat er aan so oorneem dat ons voel dat daar nie uitkomst is uit wat het ook al is wat bezig is of ons so zwaar te raak nie. As ek nou maar nie dink in een paar goeikies, hoe nader die verkiesing kom, hoe meer ook ons bekommerd, vir die mense beplan al om te emigreer, met die hoop dat daar iets beter daar buiten gaan wees, dan, vir die van ons het onlangs geliefdes aan die dood afgestaan, vir die van ons beleef talk, ongelooflike financiële druk, gaan moeilik. Of siektes is besig om ons af te tokel en eeuweskielik is daar hierdie siekte wat wat so raak wat my hele leven verander. Of die ekonomiese klimaat ons lees die nies en dan hoor ons ons moet pas op van die jaar wat kom gaan moeilik raak. En dan begin het hier ons kop maal of dat is dat ook een skaars kaarste van werk, weet nie waar ons gaan werk kry nie, en of ek nog my werk gaan bouw nie, of die oorlog, wat lyk as of het al erger gaan, of dat ook, slechte besluite wat ek geneem het, wat my leven beinvloed, of slechte besluite wat iemand anders geneem het, wat my leven beinvloed, en my leven uiteindelijk verwoes, of so voel dit. En dan, dan word ons verlam van bekommernis. Dan oorweldig hierdie emotie ons, en dit voel soos een donker pit, waaruit ek nie kan kom nie. Een donker pit, wat ek al dieper en dieper in versuip, en ek kom nie op vir asem nie en daar is nie, asem nie. En dis juist in hierdie tyd, wanneer my so voel, wanneer ons mekaar moet bemoedig, met waarheid, en hoop bring, wat onwankelbaar is. En dis juist daarom, dat ons vandag gaan stilstaan, by Psalm 111. Een gedig, wat ons herinner oor wie dit is, wat in beheer is, van hierdie heel al. Een gedig wat ons herinner, wie God is, en wat hy vir ons kom doen het. As ook, hoe ons uiteindelik hom moet ken. So word rustig, sluit jou oor as jy moet, raak bewus van hierdie Heere waar ons praat 
wat nou hier binnen in jou teenwoordig is. En luister so. Op Psalm 111. Halleluja. Alef. Ek wil die Heere prijs met my hele hart. Bed. En die kring van oprecht is en in die bijeenkomst. Gimmel, indrukwekkend is die werke van die Heere. Daalheid, een bron van nadenken voor allemaal wat vreugde daarin vind. Heer, vol luister en glansrijkheid is wat hij doet. Waf en sy gerechtigheid hou stand voor altijd. Zion, hy het bewaard dat sy wonders onthou word. Geet, genadig en barmhartig is die Heere. Tet, hy het koos gegee aan wie vir hom ontzag het. Jood, hy hou vir ewig sy verbond in gedachte. Kaf, die kracht van sy dade het hy aan sy volk bekend gemaakt. Lamet, dier die erfdeel van nasies aan hulle te gee. Mem, die werk van sy hande is betrouwbaar en raag. Nun, betrouwbaar is al sy opdrachte. Samek, bestendig vir altyd, vir ewig. Ayen, dit word nagekom in trouw, en op rechtheid. Pe, verlossen het hy vir sy volk gestuur. Tzade, hy het sy verbond vir ewig voorgeskryf. Kof, heilig en ontzagwekkend is sy naam. Resh, die begin van weisheid is ontzag vir Heere. Sin, almal wat sy opdrachte uitvoer, het goeie in sig. Taf, sy loof, hou vir altyd stand. Die dichter van die besalm, geef verskillende redes waar om hy die Heere wil loof en prijs. En die bijeenkomst hier, waar mense wat die Heere ken, by mekaar kom, Dis waar hy die Heere wil prijs. En hy staan vir die oomlik stil by die gedachte om die Heere te prijs met sy jylle hart. Hart is siel. Hy wil die Heere prijs met sy siel, sy diepste weese, wil hy die Heere mee prijs. En dan brei die dichter uit oor wie is hierdie Heere wat hy wil prijs en wat het hy kom doen. En dan gee hy dit as redes oor waarom hy hierdie Heere wil prijs met sy jylle weese. Nou hierdie gedig is bekend as een alfabetsbesalm of een akrostigon. Al wat dit beteken is die type skryfstijl van hierdie gedig, maak gebruik van die 22 Hebrewse alfabetletters, wat elke keer voor een reel aangebring word. En daar is nie rechtig werkelijk duidelijkheid waarom hulle so geskryf het nie, alhoewel door twee algemene redes is. Die eerste rede is maar dat hulle so skryf om te help met memorisering, so om hulle uiteindelik te help om te onthou waar we gaan hierdie gedig. En dan die ander rede is die doel bedoel om alles omvattend uit te beeld. Die begin door die einde. Ek moet sê vir my persoonlik vind ek baie aanklank by die laaste een. Want as ek kyk na soe stijl gedig is die eerste gedachte wat by my opkom. Die dichter wou hee dat ek alles omvattend verstaan. Dat ek hier in al sy glorie verstaan van die begin door die einde, en die Griekse alfa by die alfa en die omega, die eerste en die laaste letter van die alfabet. 
En dan voel het voor mij dat hij wil zeker maken dat ik niet niet opgerup word om hier te komen leven van prijs niet, maar dat ik weet wie het is wat ik leef van prijs, dat ik weet wat het is wat hij voor mij gedaan heeft, en dat ik uiteindelijk hier die persoon, hier die wezen kan ken met mijn jelle jelle ziel, met mijn diepste diepste bestaan. Wanneer ons het hier psalm lees, dan kan mens nie anders om te sien dat die Heere is indrukwekkend. Gadol. Die Engelse woord praat so mooi, dan sê hy, die Heere is greid. Die betekenis van gadol. Hy is indrukwekkend. Die Heere is vol luister, hot. Wat ook kan gesê word, is dat die Heere gesag het, uit prag en uit eer, so die woord hot, vol luister, is uit gesag, uit prag en uit eer. Die Heere is glansrijk, hadar, wat dan ook beteken majesteit of heerlijkheid. Die Heere is glansrijk, hy is hadar, hadar. Die Heer is gerechtig, Tzedaka. Hy is gerechtig. Die Heer is genadig, Tjanin. Hy is genadig. En beleef ons het nie juist, as ons na die nachtmaltafel kyk nie. Dan beleef ons door die genadige God, wat ons kom red het van ons self, van die dood. Die Heere is barmhartig, rachum, wat ook beteken, hy is deernisvol met ons. Deernisvol. Hy voel wat jy voel. Hy hoor wat jy sê. Hy verstaan, hy is deernisvol. Die Heer is betrouwbaar. Aman. Hy is geloofwaardig. Dit beteken hy is geloofwaardig. Hy kan geverifieer word. Hy is nie somme maar net nie. Hy is betrouwbaar. Hy kan in hom geloo. Hy het bestaan. Hy sal bestaan. Hy gaan bestaan. Hy kan gegloo word. Hy is onwankelbaar. Hy kan verifieer word. Die Heer is heilig. Katoos. En hy is ontzagwekkend. Ja, re. Ontzagwekkend beteken dan ook vrees of God vreesend. Die Heer is God vreesend. En die Heer wat al die dinge is, Gee ook een klomp goed aan die ons wat hier sit, wat omken. So hier die Heere, gee vir ons een klomp goed, omdat ons omken. Waarom sit ons nog vastgevang in bekommernisse? As al wat ons nodig het, absolute geloof en ontzag is, en hierdie skepper en heerser van die jyl al. Ons kan so makkelijk verstrengel raak in ons eie vreese. Ons kan so makkelijk verstrengel raak in ons eie harde werk. Werk om iets te bereik so dat ek kan minder vrees. As ek nog hierdie doen nog een bykie geld hier maak, dan gaan ek nie bang wees, dat ek financieel nie bestaan nie. En dan staan en beplan ek, en ek beheer uiteindelik alles. So dat ek, en my weese, kan probeer verseker, dat ek rustig kan wees, dat ek nie hoef te vrees nie. En is dit nie uitwerk nie? As al my planne tot niks kom, dan stres ek meer. 
dan bekommer ik meer. Dan rook ik meer verstrengel in die warboel van vrees. En dan uiteindelijk krijg ik die absolute negatieve uitkijk op je leven. Dan rook ik later verstrengel in gevoelens van depressie en mislukken. Je ziet dan denk ik, ik is niet goed genoeg nie. Want ik kon het niet ook werk nie. Ik kon niet die boer uitkomen nie. Ik kon niet nie hierdie ding keer wat mij zo so bang maak nie. Maar wacht. Wacht. Voor je alleen loop. Voor je alleen iets probeer aanpak. Voor je alleen begin planiekies maak. Ik denk dat jij die zaak wat jou so nou in die hart leeg gaan red. Onthoud die volgende. Vanuit die psalm sien ons. Dat die die volgende doen vir sy mense. Hy doen dit. Het gaan gebeur. Hij voor zijn kos en die wat voor hem ontzag het. Die wat hom vertrouw, zal niet honger lei nie. Hij voedt die wat hom dien. Denk ik je nou, iemers in jouw leven, misschien meer as een keer, was door een oomlik, Wat jij geweet het, jy het nie kos nie. Wat jy nie geweet het, welkom jy volgende boordkoos van daar nie. Wat het moeilijk gegaan het, maar jy te skoom was om vir iemand te sê. En daai oomlik het jy kos gekry. Ek weet nie of iemand pakjes by huis kom aflever het nie. Ek weet nie of jy genooi was vir die eten by een restaurant of by iemand sy huis nie. Ek weet nie, hoe nie? Maar denk. Sê die Heere ken, het jy koos gekry. Ek weet dat het al my leven gebeur. Ek weet dat net van oogend het André vir my kon vertel. En ek het vir hom gevra of ek het mag deel. Daar die Heere vir hom gesorg het. Daar het een man gekom en vir hom werk aangebied. En eindelijk is André redelijk ziek. Hij kan niet een vol dag werk nie, hy kan nie gaat te boer, eindelijk niet. Maar hij het gedoen. Hij het kracht gekry, en hij het kon verrug, in werk gehad, en een boord koos. André, prijs die heren. Iwers, het jy nie koos gehad nie, en die heren het vir jou voorzien. Onthou dit, denk daar aan. Hy onthou altyd sy verbond. Dat hulle wat hom ken, die voordeel kan trak uit sy krachtige dode. Hy onthou sy verbond. zodat so jij bekrachtig kan word, wanneer jy op je zwakste is. zodat so jij jy kan kan sien om aan te gaan, wanneer er niks meer oor is, om op te staan nie zodat so jij kan onthou, ik leef vir hom, wanneer er niks meer reden is om op te staan nie. Hy gee aan sy volk die aardeel. Israel er die land van een ander nasie geaarf. Die Heere kom en hy buig tot op die vlak van die wat hij waarlijk lief het. Hy is nie hier boe, en ek en jy hier nie. Hy kom en hy ontmoet jou daar. En hy geef vir jou wat jy nodig het. Vir Israel het hy iemand anders land gegeen. Hoeveel te meer kan hy nie vir jou kom gee nie. Ek onthoud te ons nie gewet het waar ons gaan bly nie. En Michelle my invat in huis wat ek vir ons sê, jy is heel te mal mal, ek gaan nooit in die plek kan bly nie, is alles wat ons gedroom het, ons het allemaal hierdie goekies gehad, wat ons wou hee, en moes vat maar die dag na hierdie huis toe, 
En uw vader, ik stap hem hier, sê ek, Heere, maar hoe kom is ek hier? Ek kan nie hierdie bekostig nie. Ek kan nie hier blij nie. Dis alles wat ek nodig het. Ek wil plekje hier waar ek jylle in kan nooi, so onthou ek, ek het lekker koffie. Jy mag by my kom keier, my huis is oop vir jou, my gesin is baie lief vir jou. Die kinders wou een plek hee waar hulle kan speel. En hier stap ek in in die huis. En nooit in my leven, dier wat ek daar dier stap, dink ek, vir een oomlik, ek gaan nie, ek onthou ek het uitgestap en ek het vir my sjaal gesê en sê ek kan getuig tof van, hoekom bring jy my hier naartoe? Dit is my droom, hy sê, ek kan nie dit bekostig nie, wat soek ons hier, kom ons rui net. En weet jylle, die heren, dit maak werk. Ek kan getuig. Hy het, nie ek nie, net my eie kracht uit nie. Ek sal nooit kon nie. Hy daai mense gebruik om vir ons te beskik dit wat ons nodig gehad het. Dit wat ons wou deel uiteindelik met die gemeente. En ons het het, ons deel dit. En ons wil dit deel. Dus kom ek sê, my huis is oop. Kom keier. Die Heer het ons geseen. Soveel ook vir jou. Hy gaan jou nie los nie. Hy gaan vir jou gee wat jy nodig het. Partij keer lyk het nie helemaal soos wat ons dink nie. Maar hy bring, hy verloos ook ons, vanuit ons sonde, ons sondige natuur, wat so deel is van ons. So waarom ook ons op mense staat, as die Heere alles onderbeheer het? Weet ons, of eder onthou ons nog, dat die Heere in beheer is. Herinner ons my koordel aan, dat alles wat nou gebeur nie, dat ook vir ons gaan sin maak nie. Maar eendig sal dit. Want soos Paulus skryf, nou kyk ons nog in een dove speel, en sien een raaiselachtig beeld. Maar eendag sal ons alles sien, soos dit waardelik is. Nou ken ek net gedeeltelik, Maar een dag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Onthou ons dat vir die Heere is niks dof nie. Dat hy nie een dove speel sien nie. Maar dat alles duidelik is vir hom. En dat alles sal uitwerk, soos wat het behoorde moet uitwerk. In vers 3 sien ons die woord vir altyd. In die Hebrews ad. En in die Hebrews verwaas dit na een blijvende toekomstige tyd. Dit is ook een synoniem vir aan die Hebrewse woord olam. Wat beteken een lang tyd of een toekomstige tyd. So ons later sien ons in vers 5 ewig olam. Vers 8 altyd ad en ewig, olam, vers 9, weer ek hier ewig, olam, dan trak hier die patroon ons aandag, na die Heere sy voorskrifte, sy voorskrifte, wat betrouwbaar is, en wat getrouw, sal uitgevoer word, vir ewig, die Heere gaan ons hier nie steek laat nie, Hy bly ewig by sy voorskrifte en beloftes. Ons sien vanuit die gedig, dat die begin van ware weisheid, is dier ware ontzag vir die Heere, dier God vreesend te leef saam met God. Ontzag of vrees vir die Heere, is nie een vrees wat jou stom sla nie, dit is nie een bang vir die Heere nie, maar eerder een bewustheid van die almag van die Heere, een stuk eerbied vir sy naam en sy heerskapie. Het is een oomlik of een levensstijl waar jy bewus raak van wie dit is wat in beheer is, wie dit is wat hierdie wereld in sy hand het. 
wanneer ons werkelijk wijsheid wil bekom, dan kan ons het slechts ontvang vanuit de verhouding met die Heere. En uiteindelijk die manier wat ons nadenk kan Heere, en teenoor en vir hom leef. Die resultaat van ons totale gehoorzaamheid aan hom is een goeie inzicht. As ons sy opdrachten volg, goeie inzicht. Hierdie wijsheid en inzicht kan nie dier jouself kom nie. Kan nie dier studies kom nie, kan nie dier graad kom nie. Dit kan slechts dier een oprechte, ontzagbekkende verhouding met die almachtige Heere wees. Kan slechts gebeur, as jy jou hele leven rig, volgens die voorskrifte van die Heere, dit is wijsheid. Die Heere is een groot dode van liefde, maak uiteindelik dat sy naam heilig en onzagwekkend is, vir ons, wat sy kinders is. Die, wat hy uiteindelik kom loskoop het. Waarom rondskarrel en bekommerd raak? Raak een oomlik stil en onthou wie is die een wat alles speer? Sit rustig en weet hy was en is en sal altyd die selfde wees. Hy sal sorg. Halleluja. Loof hom. Kan ons dit saam sê. Halleluja. Loof hom. 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 As jy volgende keer bekommerd raak, ek weet dit is moeilik. Ek weet ons gaan dier diepe, donker kloewe. Ek weet die mense wat die sit, wat baie seer het. Maar as het so moeilik raak, en jy weet nie waar jou hulp vandaan kom nie, as jy nie kos op jou tafel het nie, as jy jou werk verloor het, as jy iemand moet sien starf, as jy iemand moet sien laai aan die siekte, as jy voel jou hoop raak min, stoon op, raak stil, prijs die Heere. Kom ons stoon op. in jou oomlik van nood van oogend. Halleluja, loof hom. 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 Dankie Heere. Ons kan sit vir die overgaves. Dankie.